Bonjour et bienvenue dans « Éléments d'un roman », notre série consacrée à l'analyse des romans d'expression française produits par des écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle. Dans cet épisode, nous allons traverser l'Atlantique pour atterrir au pays de l'érable à la découverte d'une écrivaine anglophone d'origine devenue par la suite auteur francophone. Le roman que nous allons analyser aujourd'hui s'intitule « L'empreinte de l'ange » de Nancy Houston paru en 1998 chez Actes Sud. Une œuvre au titre peu révélateur, mais qui cache entre ses pages de l'émotion, de la passion et de la tension. Comment toutes ces sensations sont-elles abordées dans ce livre Pourquoi lui a-t-on attribué ce titre Et que va-t-on apprendre en le lisant Afin de répondre à ces questions, nous allons décortiquer ce roman pour connaître ses éléments constituants. Autrement dit, le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui suscite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes. Au passage, si ce contenu soulève votre intérêt, manifestez-vous avec des encouragements pour nous aider à continuer dans ce sens. Élément d'un roman, épisode 8, L'empreinte de l'ange de Nancy Houston. L'histoire débute en 1957 lorsqu'une jeune fille au nom de sa fille débarque à Paris en provenance d'Allemagne. Elle répond à une annonce et se fait embaucher comme femme de chambre chez Raphaël Lepage, un jeune flûtiste qui, à cause de la mort glorieuse de son père pendant l'occupation allemande, est exempté de servir l'armée française en Algérie. Troublée par cette jeune femme, indifférente, triste et détachée de tout, Raphaël tombe sous le charme et décide de l'épouser. Mais lorsque le premier enfant s'annonce, sa fille ne manifeste aucune joie, aucune émotion. Elle n'éprouve aucune affection pour le bébé et se comporte avec lui comme une chose. Cependant, elle profite des absences répétées de son mari, devenu musicien de renommée internationale, pour traverser la scène, accompagner d'Émile son bébé et rejoindre Andras, un luthier juif avec qui elle entame une relation adultère. Les deux amants goûtent pour la première fois à la félicité qui leur permet d'extérioriser le passé qui les hante. Mais le jour où Raphaël découvre la double vie de sa femme, il emmène Émile dans un voyage en train afin de l'interroger sur la relation de sa mère. Et entre deux rames, il le soulève et le lâche hors du train. Prétendant l'accident, Raphaël se fait acquitter. Sa fille, elle, disparaît à tout jamais. Anglophone d'origine, Nancy Houston est une écrivaine francophone d'adoption. Elle est née au Canada et a vécu en Allemagne après la séparation de ses parents. Quelques années plus tard, elle arrive à Paris pour poursuivre ses études et s'y installer. Elle est également musicienne, elle joue à la flûte et au piano. D'ailleurs, la musique est une source d'inspiration pour plusieurs de ses romans. Dans l'empreinte de l'ange, elle s'étale longuement sur le monde de la musique, des instruments et particulièrement la flûte, l'outil préféré de Raphaël Lepage. Le lecteur apprend ainsi tout ce qui concerne cet instrument et plein de savoir en relation avec la musique. Dès l'ouverture du roman, nous découvrons sa fille et à travers elle le monde fascinant de Raphaël, accompagné de sa flûte depuis laquelle il coule de belles phrases musicales. Elle est là, sa fille, on la voit. Elle se tient dans le couloir, sur le point de frapper. Elle frappe, une certaine absence accompagne tous ses gestes. Elle n'est ni bien ni mal habillée et pourtant à bien la regarder, sa fille, elle n'est pas banale. De l'autre côté de la porte sur laquelle elle a frappé, à l'intérieur de l'appartement, quelqu'un travaille à la flûte les folies d'Espagne de Marin Marais. Mais sa fille n'écoute pas. Les voilà face à face, l'homme et la femme qui ne se connaissent pas. Raphaël n'a jamais vu cela. Cette femme est là et en même temps elle est absente. Ça saute aux yeux. Quand à l'instant la sonnerie a retenti de son fabécar strident, il était justement en train de jouer un fa dièse aigu. Horripilé par la dissonance, il s'était arrêté et perdu, en suspens entre les deux mondes. Ni dans ce monde-là, 
où l'air ruisselle et tremble de nuances sonores, ni dans celui-ci où de jeunes femmes répondent à son annonce dans le Figaro. Outre la description minutieuse du monde de la musique, le périple de sa fille ressemble à quelques détails près à celui de notre écrivaine. Elle découvre l'Europe de l'après-guerre et nous fait découvrir par là même une France en pleine effervescence, avec une paix naissante et une autre guerre ravageuse sur l'autre rive de la Méditerranée. En effet, l'empreinte de l'ange débute à Paris en 1957. Et c'est précisément cette année-là que les appelés français ont appris à torturer les Felaga, nom donné aux résistants algériens. Certes, tout n'est pas parfait, ça et là, même en France. Certains signes laissent croire que l'humanité aurait encore quelques petits progrès à faire. Par exemple, 400 000 jeunes français ayant subi un entraînement militaire en Allemagne se trouvent actuellement en Algérie pour participer, non à une guerre bien sûr, mais à un processus de pacification qui s'avère, disons, assez délicat. Depuis le déclenchement secret de l'opération Champagne en janvier dernier, nombre de jeunes appelés français ont appris bon gré mal gré à torturer les felagas et ceux que l'on soupçonne d'être ou de cacher des felaga, et ceux que l'on soupçonne de savoir quelque chose sur les cachettes possibles des felaga possibles, c'est-à-dire un peu n'importe qui dans la population indigène. Bien qu'elle décrit cette période troublée de la 4ème République, Nancy Houston se garde d'émettre un jugement tranché par rapport au jusqu'au boutisme de l'État français à conserver dans son giron les territoires algériens. Néanmoins, le lecteur se trouve rapidement émergé dans le contexte extrêmement tendu de l'époque, avec des remarques et des allusions distillées sans complaisance. Comme il s'agit d'un roman où le passé bouscule le présent, où le souvenir s'immisce dans la réalité de la vie quotidienne, Nancy Houston a opté pour un style qui demande beaucoup d'adresse. En effet, un changement de structure narrative se fait remarquer au fil des lignes. D'une narration linéaire traditionnelle, Houston passe à une narration fragmentée qui refuse la chronologie. Les pensées, les souvenirs, les douleurs du passé ressurgissent subitement comme des flashbacks, au point de nous faire perdre parfois le fil conducteur de l'intrigue. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle en littérature un flashback trauma car il correspond à des souvenirs enfouis suite à des moments traumatiques. Le lecteur découvre grâce à ce procédé l'origine de l'anxiété et la dispersion de sa fille qui souffre encore des atrocités commises durant les derniers mois de la seconde guerre mondiale et qui refont surface à l'improviste et à tout moment. Dans ce passage, le souvenir de Vati, le père de sa fille, surgit d'une manière très brusque. Elle serre son bébé tout contre elle, veut vomir, scrute la mince fente des yeux visibles sous les cils, sent le parfum de sa peau, écoute son souffle, écoute aussi, dehors, les oiseaux de Paris. Vati n'est pas là, il est ailleurs comme tous les papas, toujours c'est un drôle de monde sans homme, il ne reste d'hommes au village que les vieux et les débiles, les malades et les fous. Les hommes sont loin, ils se battent contre l'ennemi. Le monde entier est notre ennemi. L'ennemi nous entoure, il veut notre mort, alors les hommes nous protègent. Le deuxième jour de l'absence de Raphaël, assise au salon dans un coin du canapé en cuir, sa fille berce Émile, tout est calme. C'est ça le plus surprenant, c'est que chaque fois, tout est calme et paisible, et soudain, c'est l'enfer, cris et décombres, cadavres déchiquetés, et tout aussi soudain, c'est le calme à nouveau. Le silence revient et le bleu serein du ciel. Ces flashbacks reflètent aussi les souffrances post-traumatiques que peuvent ressentir les enfants et les adolescents à l'image d'Andras, le juif hongrois, exilé à Paris et qui garde au fond de son âme les séquelles de toute sa communauté. Il ne se parle plus, sa fille et Andras. Ils ne savent plus qu'ils sont ensemble au bord du canal Saint-Martin dans la ville de Paris, un jour de janvier 1959. Ils se sont presque perdus en ce moment, chacun noyé dans le son de ses souvenirs, 
drainé de tout espoir et de tout désir, échoué dans l'immuable solitude du malheur. Un mal-être qui pousse Andras jusqu'au point de militer contre son pays d'accueil et de se lier en amitié avec un certain Rachid pour soutenir les résistants algériens persécutés et torturés outre-mer. Écoutons-le se confier à sa fille. L'homme de l'autre soir s'appelle Rachid. C'est un responsable de la Fédération de France du FLN, un collecteur de fonds. Son père a été tué en 1945 dans les massacres de Sétif. Sa fille n'en a jamais entendu parler. Elle faisait autre chose le 8 mai 1945 quand 40 000 Algériens ont été abattus par l'armée française pour avoir osé demander eux aussi la libération. Rachid a accepté Andras comme frère dans la lutte. « Je suis une planche, voulant dire planque. » Et comme sa fille fronce les sourcils d'incompréhension, il faut qu'Andras lui explique. L'argent que les Moussebilat de Barbès se remettent chaque mois à Rachid transite par cet atelier la nuit, des armes aussi, parfois. En nous racontant l'histoire de ces âmes saccagées, Nancy Houston réussit l'exploit de nous faire ressentir la torture physique et psychologique dont souffrent ces personnages, traumatisés, désorientés, tourmentés et parfois même paralysés par leurs souvenirs douloureux. Si l'intrigue évoque avant tout un adultère vécu passionnément à Paris entre une jeune Allemande et un juif hongrois, elle nous informe aussi sur le contexte social et politique de la fin des années 50. En effet, la toile de fond de ce drame n'est autre que la guerre d'Algérie qui s'insère dans une France en pleine agitation. Houston nous raconte la double vie de sa fille, divisée entre le confort et la passion, scindée entre les deux rives de la Seine. Sa vie rive gauche auprès de Raphaël et leur fils Émile et sa vie rive droite aux côtés d'Andras, le luthier juif. Et en même temps, elle nous relate la situation sur les deux rives de la Méditerranée. Une rive nord qui vit en prospérité industrielle et économique et une rive sud où le sang des massacres et des exécutions éclabousse cette France qui veut paraître belle et séduisante. L'auteur déploie au fil des pages faits, dates, événements et cruautés d'un processus de pacification, expression synonyme de guerre en Algérie. Pendant ce temps, l'armée française en Algérie a rendu systématique la torture comme méthode d'interrogation et l'exécution capitale comme moyen de représailles. Concrètement, cela veut dire qu'on apprend aux gentils et innocents garçons blancs de France, à peine sortis de leurs études secondaires, à imprimer d'horribles spasmes au corps basané en les attachant aux électrodes d'une magnéto et en ouvrant le jus. D'autre part, on leur apprend à ricaner de ce traitement en le nommant rock'n'roll. Quant aux suspects dont il faut plonger la tête sous l'eau, et l'y tenir le plus longtemps possible sans pour autant les éliminer comme source de renseignements, on plaisantera à leur sujet en parlant de brasse coulée. Et ceux parmi les appelés qui rechinent à démolir ainsi leurs semblables, ceux qui pleurent, protestent ou vomissent seront raillés, humiliés, traités de gonzesses et de mauviettes. Houston égratine les sensibilités de la mémoire collective des Français, notamment lorsqu'elle aborde des faits historiques d'une extrême gravité, tels que le massacre par la police française de dizaines de manifestants algériens le 17 octobre 1961, en plein Paris. Ce soir-là, des Algériens ont été jetés vivants dans la Seine. C'est une chose curieuse avec les Algériens. Ils ont de si jolies plages chez eux, et ils ne savent pas nager. C'est étonnamment facile de les noyer. Encore plus facile la nuit, bien sûr, au milieu d'un orage violent. Et si d'aventure ils savent nager, on peut toujours accélérer le processus avec une balle de revolver bien placée. Plusieurs dizaines d'Algériens sont morts de cette façon-là. À Paris et dans les banlieues ouest de Paris, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1961. Morts, noyés, avec ou sans balles dans la tête, comme le père d'Andras. Quelques dizaines d'autres, dans Rachid, 
ont été retrouvés dans les bois qui ont serré la capitale, pendus à des arbres qui, jusque-là, avaient gardé toutes leurs feuilles et qui, cette nuit-là, les ont brutalement perdus, morts étranglés comme la mère de sa fille. Cette histoire grave dans la mémoire les actes effroyables d'une France vaniteuse de sa beauté, mais mise à nu tel un arbre sans feuilles par un passé qui ne cesse de la rattraper. Selon la légende, un ange viendrait mettre son doigt sur le dessus de la lèvre supérieure de chaque bébé à sa naissance, ce qui a pour effet de créer un creux qui représente alors l'empreinte d'un ange. Cette empreinte se veut une marque d'innocence que porte tout nouveau-né. Dans son livre, Houston se demande si cette empreinte possède tous les pouvoirs, si l'on peut rester innocent et si l'ange peut effacer les douleurs. À travers cette histoire d'amour passionnante, la complexité de ces trois personnages et les thèmes abordés, elle restitue avec minutie toute une époque. Elle nous entraîne dans l'aventure du XXe siècle, entremêle le bien et le mal, chamboule notre mémoire pour nous rappeler les crimes de notre temps. Le nazisme, les chambres à gaz, mais aussi la guerre d'Algérie, la torture instituée, le massacre du 17 octobre 1961, la haine, la révolte, la responsabilité de chacun et l'innocence perdue. Dans cet extrait, elle tire une conclusion. Faibles nous sommes, et craintifs, et surtout là, là. Aveugles et muets nous sommes, les yeux bandés par nos propres mains, la gorge obstruée par nos cris. Nous ne savons guérir notre douleur, seulement la transmettre, la donner en héritage. Nous avançons grotesquement à cloche-cloche, écartelés, un pied dans nos petites histoires et l'autre dans l'histoire du siècle. Le message est simple, lorsque des êtres cabossés se rencontrent, se partagent, s'imbriquent, se donnent l'un à l'autre, on croit vraiment que l'amour est plus fort que tout. Mais lorsque les souffrances du passé ressurgissent, que les camps opposés par l'histoire reprennent leur position, que la terreur du lendemain empêche toute espérance, la présence de l'ange bienveillant s'efface, la trêve se termine, la vie douloureuse reprend son cours. En parlant de personnages de romans contemporains de la Seconde Guerre mondiale, Dominique Viard dit « Chacun porte en lui de possibles abandons, des renoncements et des lâchetés. Dans l'empreinte de l'ange, ce chacun est l'allemand, le français, le juif et l'algérien. Dans les expériences personnelles et le rencontre inévitable avec l'histoire sont reconstitués de manière talentueuse et bouleversante, engendrant la douleur comme héritage. L'empreinte de l'ange de Nancy Houston est un livre qui cache bien son jeu. Le lecteur est aspiré par une histoire d'amour dans un paisible décor parisien et se trouve soudainement submergé, tourmenté et bouleversé par un déluge de souvenirs douloureux que l'histoire garde et fait ressortir sans le moindre préavis. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez bien nous encourager, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez-nous un commentaire, partagez la vidéo sur les réseaux et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.